गतिविधि चाली रही है कई रीतना ते जो रहा छो आग ना ट्रेन्ड हम तमने के पॉजिटिव लगी रो आखक्स्ट संवत में थैंक यू सो मच तमने बदा ने दिवाली बहुत हार्दिक शुभेच्छाएं तरा दर्शकों ने आई थिंक इट हेज बीन वंडरफुल द वे यू पीपल आर गोइंग अबाउट एंड इट्स रियली वेरी गुड मार्केट्स में हम एवं लगे कि ओवरऑल मार्केट्स आर रिजनेबली वेल्यूड एम हजी कई स्कोप वेल्युएशन वाइज है सुधारोल्यूम ग्रोथ हज कंपनी पी ते ओवरऑल मैक्रो जो सो तो इंडिया में हजी एफ आई आई डोमेस्टिक इनफ्लो जो एस आई पी थ्रू आई रू तो एकदम एवरी मंथ एक नव रेकॉर्ड करे विच इज वेरी गुड फॉर इंडिया अने एफ आई आई आप जो रहा है कि लगातार ये वेचे है द वे द इंटरेस्ट रेट्स आर पेनिंग आउट ए आप एक मार्केट मार्ट, जरूर एक कंसर्न रहते एक एप्रीएशन रहते तो मैंने लगे ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में मा सावधानी जरूर राखी जो है कॉशियसनेस रहें जरा एकदम सिलेक्ट पे, पिक करव जो है जो इन्वेस्ट करने तो ग्रेज्युअली करवी जो है बिकॉज वी आर रनिंग इन टू स्टेट एसेम्बली इलेक्शन वी आर रनिंग इन टू सेंट्रल इलेक्शन घना बदा वोलेटिलिटी आ जाए द वे समबडी स्पीक्स और डज नॉट स्पीक ग्लोबल कंसर्न अत्यार लगे कि मार्केट पर हावी है जी रीतना जो आप टेन्शन जो रहा है इजरायल हामस वे युक्रेन रशिया ऑफकोर्स कॉन्फ्लिक्ट चालूज है साथ जे हम यूएस तरफ थी ऑफकोर्स एक यू नो एक ईजिंग मूँ है एक वीधर मूँ है कि ये हम तो कदाच रेट हाइक्स नहीं करे एक थोड़क आ वक्त डावीश स्पीच आप सांभी पर कई रीतना अपने आ बदाज परिबड़ों जुवा जो इंडियन मार्केट्स ने कई रीते हमें अफेक्ट करके ग्लोबल संकेतों आपने एटल जो लीधु के जय मिडल ईस्ट में टेन्शन कॉन्फ्लिक स्टार्ट थी तरह थोड़ा एक सारू एक रिएक्शन आ गय पर पी वंस अगेन निफ्टी इज ट्राइंग टू क्लाइम बैक एंड मिड कैप्स हेव कम बैक अगेन इन अ रिजनेबली वेरी गुड वे यत तारी सा आज यूएस फेडे हम कदाच ए लोग पॉज कर स अपने एटू समझ जो है आ एलिवेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट रहे तो इंडिया यूएस में वर्ल्ड में यूरोप में क्या तो कई तो हादसो थी सके इकोनॉमिकली जयप आटलू एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट हो तो कोई ना कोई एक एक्सिडेंट थी जाए इन टर्म्स ऑफ से सम डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ अनेबल टू मीट दी कमिटमेंट्स आ बदा एक पास्ट एक्सपीरियंस से एवं लगे कि आ बधु कदाश थी सके तो वॉट वी थिंक इज के आ मिडल ईस्ट न टेन्शन तो है ऑइल ऑल्सो कंटीन्यूस टू रिमेन इन द रडार के हज अहर जाए कि नहीं जाए आप जो रहा है कि डॉल रूपी वंस अगेन हेज जस्ट स्टार्टेड डेप्रिशिएटिंग अगेन तो जी रीते रूपी डेप्रिशिएट थी जाए एवं रीते इन्फ्लेशन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एकदम फॉर्म रही जाए पीछे तो ओवरऑल आई थिंक घना बदा फेक्टर्स तो एवं रीते गया है कि जेने आप कहवा मिक्स फ्यू फेवरेबल मे बी अ लार्ज पार्ट ऑफ इट स्टील 
posing a challenge to India. So I thought that the Indian markets will continue to move very cautiously and one will have to be a little more careful and pick and uh, choose what they do. Sir, Biju, we are seeing that the European nations are already in recession. And in the US, we are seeing that we are seeing signals that the companies are seeing that the growth of the growth of the growth of the growth of the growth, especially in the IT, which is very affected by the growth of the growth of the growth. And of course, there is a little bit of inflation in the later 24 for a later half of the 24 month, maybe it will be a minor recession. In this situation, do you have any Indian growth story? Do you have any headwinds in India? Yes, there is a role to play out. So, I think, despite such a high inflation, high elevated interest rates, U.S. economy मा जे चला छह आठ महीना थी कि लगभग एक वर्ष थी बदलों को बात करी रहा है जैसे कि रिसेशन आउसे पर एक ही दिखाई नहीं हम ना अने मने लगे इवन ग्रोथ हैज नॉट वेरी सोबर डाउन ऑन अ मैक्रो बेसिस ऑन अ जीडीपी ग्रोथ बेसिस तो आए बहुत एनकरेजिंग साइन की वाय पर ऑफ कोर्स विद इन दैट पॉकेट so, it will impact on this. And as well as interest rates, it will also impact on India's foreign currency, on the point flow. Investment into India by institutions from US and Europe will also be a question mark. Europe certainly has gone into uh, a mixed bag, has gone into some kind of a recession. But as far as India is concerned, after MK Sakai, on a relative basis, India looks very good. And on a relative basis, India ma evu lagage ki kadach invest karwa jehu lagse when you compare when institutions compare ke aaj China ma na kuche ke other emerging markets ma na kuche. So a comparison ma India will stand out. But today, the growth rate is 6, 6.5%, 7%. And in that moment, you know that the fiscal deficit is around 6%. 6% fiscal deficit, 6, 6.5% GDP growth. I combination is something which may not be liked by everyone, especially the rating agencies. So, one thing that you can see is this challenge for India. But otherwise, domestically, it is it has been a mixed bag. Rural areas, ma, aji point. The there is a weak growth. Urban areas, bo agar sari sari rite they are moving ahead. And ema growth apne joy gaya chhe. Conspicuous consumption ma bo sa bo sari rite dekhai rhi chhe. Like for example, entry level cars ma muted growth chhe. Pan ten to twenty lakhs na segment ma bo sari growth chhe. Entry level motor bikes ma muted demand chhe. Pan uh, 125 to 250 cc motorbikes, so I to pains to race. It's a mixed bag, as I always use my favorite word, both schizophrenic. So, overall, for India, six and a half percent on a relative basis, but on absolute basis, India requires much stronger growth than six, six and a half, seven percent. It has to roll right eight, eight and a half percent. If the things have to move up in a significant way, especially the per capita income and the GDP growth. Sir, so you have to tell us about it. As a retail investor, how do we invest in our own way? We have to be cautious and move on. So, what are the areas that we have to invest in our own way? We have to invest in our own way in decent returns. तो अपने जो इंडेक्स लेवल में हमने ओवरऑल फोकस कर सो तो सेक्टर वाइज इट विल बिकम नॉट सो इजी टू पिक अप पर आपने स्टॉक वाइज कर सो तो इट विल बिकम अ लॉट मोर इजीर मैंने लगे इन दिस ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स लासन एंड टूब्रो इन द फ्रंट लाइन ए बहुत सारू प्रोस्पेक्ट लगे चेमा 
જેવી રીતે અમને આપણે જોઈ રહ્યા છે કે એમાં ફ્રી કેશ જનરેટ થઈ રહ્યું છે બાય બાય ઇન ધેટ કંપની અને જેવી રીતે ઓર્ડર બુક પાઇપલાઇન છે જે વિઝિબિલિટી છે અને એક્ઝિક્યુશન રેટ પણ તમે જોશો દેટ ઓલ્સો ઇઝ વેરી ગુડ એન્ડ ઇવન વર્કિંગ કેપિટલ એન્ડ ધ કેશ ફ્લો સિચ્યુએશન હેઝ ઇમ્પ્રુવ તો ઓવરઓલ લાસલ ટુકડો અહીંયાથી પણ ઇફ યુ સી ફોર નેક્સ્ટ ટ્વેલ્વ મંથ એટીન મંથ ટ્વેન્ટી ફોર મંથ as a uh, last in tubro mane lage stands out as a top pick in the frontline companies but uh, if you see even something like hdfc bank both controversial che because uh, it has not moved up at all in spite and despite all the good performance but apan mane lage che it's an over owned stock ganu bodu selling thai gyu ema kadach on a longer term basis એવું લાગે છે કે રિસ્ક રિટર્ન માં રિસ્ક લિમિટેડ છે કદાચ રિટર્ન હમણાં જે છેલ્લા બે ત્રણ વર્ષ થી નથી આવ્યું આપણને દેખાવા મળશે કે નેક્સ્ટ વન વન એન્ડ હાફ ઇયર્સ માં તો એચડીએફસી બેંક એક સારો લાગે છે સો વન શુડ ફોકસ ઓન દેટ એક ફાર્મા પેક રિઝનેબલી ગુડ લાગે છે એમાં જરા ફ્રન્ટલાઇન્સ માં સિપલા લુપિન સન ફાર્મા બહુ સારા લાગે પણ હું દિવીઝ લેબોરેટરીઝ કહું છું કે આ એક સ્ટોક છે અહીંયાથી પણ બહુ સારું રિટર્ન આપી શકે they are benefiting tremendously because of the ongoing things in europe they log ne gano faydo thai rahyo che gana bada business la shifting uh, especially the molecule uh, outsourcing is shifting to divis so i think that looks uh, pretty good and interesting but you can see ek z tv saro lage i think a lot of issues are getting settled and a potential bahu saro che uh, z tv no especially the kind of uh, reach that they have so ztv ahiyan pe lagech ke it can be a good uh, can give a significantly good returns so frontline ma betran companies jara focus karu jo સર ખાલી હવે જે નેક્સ્ટ સંવાદમાં આપણે ખાલી લાર્જ કેપ્સ પર જ અને ફ્રન્ટલાઇનર્સ જ લીડ કરશે કે તમે બ્રોડર માર્કેટ્સમાં બી પોકેટ્સ જોઈ રહ્યા છો અને ઇફ યસ કયા એરિયાઝમાં તમે જોઈ રહ્યા છો તો તો મિડ કેપ્સ તો ઇવન નાઉ જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે ત્યારે પણ આપણે જોશું કે મિડ કેપ ઇઝ સર્ટનલી ઓવર હીટેડ એમાં કોઈ ડાઉટ નથી અને જેવી રીતે ઘણા લોકો આઈ મીન લોટ ઓફ એનાલિસ્ટ આર એક્સ્ટ્રા પોલિટિંગ કે આ વર્ષનું રિઝલ્ટ અને નેક્સ્ટ ઇયરનું રિઝલ્ટ કરીને ફાઈવ ઇયર્સનું જે પ્રોજેક્શન કરે એમાં કદાચ દેર મે બી ડિસપોઇન્ટમેન્ટ અને તમે જોશો કે વેધર ઇટ ઇઝ રેલવેઝ વેધર ઇટ ઇઝ ડિફેન્સ એસ્પેશિયલી ઇન ધ મિડ કેપ સેગમેન્ટ ઘણા બધા કંપનીઝમાં ટ્રેક રેકોર્ડ નથી ઓફ એક્ઝિક્યુશન so order book to che but whether they will be able to execute one and then they will be able to execute in a very profitable way a bande nu dhyan rakhu joye but for the time being market is ignoring a lot of these things gana bada loko only order book upar uh, j valuation aapi raha che so i think one has to be a little more careful but within that space also in the mid cap mane lage ek balu forge kari le che e bahut saro lage che uh they just came out with the results are humne lage half yearly profits ke 40 che but kadach full year profits can turn out to be 75 to 80 crores but in next two years uh profit can be as high as 200 crores because they're going for a very good expansion so balu foj ma dhyan apu jo hai it looks pretty good and interesting but ye mid cap ma hai ek jindal 100 pais point saro lage che I think Jindal saw price map point on a longer term basis looks pretty good it has moved up quite significantly not to forget ke basso arizo wala aaj 400 thai gyo che 400 450 pan apan ek stock che ke tame aji ek do varsh rakhi leso to one can get a very one can get a very good return because e logo no ebitda can be as as 3000 crores this year and can based on the half yearly results and maybe next year it can be almost 3600 700 crores so jinda soma zarur ek dhyan apu jo hai i think real estate also looks pretty good pretty interesting a space ma pan jara one should keep a watch uh, i think some of the stocks look pretty interesting and also in the uh, infra space like nagarjuna construction che a now listed company che vishnu pungalia uh, I think some of these companies look pretty good and interesting. Hmm. 
एक स्पेशली सर एक बैंकिंग सैक्टर मैं मैं बात करी है तमने शूँ लगे नेक्स्ट संवत में शू पी एस यू बैंक्स ज लीड करते कि प्राइवेट बैंक पर हम अपने वे भार आप जो है कि एक मिक्स बैग हे अँ इंक्लूडिंग मार जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स है ये बात करी थी कि अँ अँ सारो एवं ग्रोथ जो रहा है तो बैंकिंग आप पोर्टफोलियो है केव राखव जो है मैंने लगे आ एक मिक्स्ड बैग है जैसे सर्टेन स्टॉक्स फ्रॉम द पी एस यू एंड सर्टेन स्टॉक्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर विदाउट एनी डाउट पर ते हमें जोशो कि बदा ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल प्लेयर्स इन द एन बी एफ सी सेगमेंट आ बदा एनआईएम्स आर ऑलमोस्ट एट अ रेकॉर्ड हाई From here on, whether NI compression थसे, chances बहुत सारा चाहिए कि NI हम compression थसे। हजी पन एक बात चाहिए कि गणा बदना private banks, PSU banks और even NBFCs आप बदना लोगों unsecured loan uh, unsecured loan नू growth वो वधारे पड़तू चाहे। अने आपने जो यू के uh, RBI also has flagged off as one of the concerns. फ्यूचर बिलकुल taking all this into account as what i said kadat private sector ma to hari pan ek hdfc bank saro lage icic to is a leader without any doubt ba bajaj finance ma pan ek haji pan lage ch ke they should be able to maintain their growth levels and apart from that i would say something like a union bank looks pretty interesting from this particular space uh, or a karnataka bank also looks pretty interesting a lot more cautious and one has to be very ji जी सर तो अफकोर्स घा बदा एवेन्यूज है आप थोड़ा कॉशियस रहू कॉशियस मुवमेंट राखवा नेक्स्ट संवत मे तो अपन ने पॉकेट्स मिली रही है पर ऑन देट नोट दिलीप भाई घो आभार तमो अमरी साथ जोड़ा बदल फरी एक वक्त तमने दिवाड़ी घनी शुभकामनाओं ने नेक्स्ट इयर आप बताज मे मार्केट इन्वेस्टर्स प्रॉस्परस बनी रहे एवं आप शुभेच्छाओं से Thank you so much. Tamne pan very Diwali ni shubh kamna hai and for all the audience of CNBC, I think uh, let me wish them a very happy and prosperous Diwali and prosperous New Year. Ji sir, thank you so much. Uh, Thanks a lot. Yeah, uh, here break le varu.